ఇప్పుడు నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు అమ్మగారు మతిస్తి మతంలో లేరు అని ఒక ఇది ఉంది అది నిజమేనా ఎస్ అండి షీ వాజ్ హెల్త్ బాగాలేకుండే మమ్మీకి సో మమ్మీ కంప్లీట్గా ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసింది డాడీ దాని నాకు సో ఎస్ చాలా కష్టపడ్డాం మేము కూడా మమ్మీ నా స్ట్రగుల్ నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళడానికి సో ఎస్ నవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ ఎవ్రీ వన్స్ కోపెన్ అప్ ఎస్ ఇప్పుడు శ్రీహరి గారు అంటే మా నాన్నగారు ఇలా ఎక్స్పైర్ అవ్వడము వెనక అతల ఏంటి అసలు అసలు కథ ఏంది ఆయన అంతలా చాలా దగ్గర చెప్పుకుంటుంది అండి అవి చూసుకోవచ్చు మీరు నా సైడ్ నుంచి నేను చెప్పానండి ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఎమోషనల్ సారీ అంటే రీజన్స్ ఏంటంటే అంత బాగుండేవాళ్ళు సడన్గా అలా ఐ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దాట్ అండి దాని గురించి మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు మమ్మీ చెప్పింది చాలా దగ్గర 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 ఒక వంద సార్లు చెప్పుకుంటుంది మమ్మీ అని అమ్మగారు చెప్పారు అంటే మీ మాటల్లో ఇబ్బంది పెడతారు వద్దు అంటే ముద్దుల అబ్బాయి నాన్నగారి గురించి ఎందుకు అలా ఇప్పుడు అనే ఒక ఫీల్ ఉంటుంది కదా ఉంటుందండి అది బయట చెప్పుకోవాలా ఏంటి ఇప్పుడు అమ్మగారిని నాన్నగారు లేని లోటుని మీరు తీరుస్తున్నారా అన్న తీరుస్తున్నా నేను ఇంకా అదే లేజీ ప్యాంపర్డ్గా అయిన ఇంట్లో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంతా అన్న చూసుకుంటాడు నేను ఇంకా హాయిగా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాను నేను షూటింగ్ టైమ్స్లో నాన్నగారు మీతో ఎంత టైం ఎంత టైం గడిపేవారు దాదాపు డైలీ ఒక టూ అవర్స్ కంపల్సరీ అండి టూ త్రీ అవర్స్ షూటింగ్లో ఉన్న షూటింగ్లో లేకపోయినా నాతో అయితే ఉంటుండే ఎక్కువగా ఈ ఇండస్ట్రీ కోసం ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అని మీ నాన్నగారు ఎప్పుడైనా మీకు చెప్పడం జరిగిందా ఆహా నో అండి డాడీ అందరినీ చూశారు తను మంచిగోడైనా చెడ్డోడైనా హెల్ప్ చేసేస్తుండే డాడీ మమ్మీ ఎప్పుడు ఫీల్ అయితే ఉంటుంది అతను కరెక్ట్ అతను కాదు నువ్వు ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తున్నావు అంటే లేదు పాపం మనని నమ్ముకొని వచ్చారు కదా చేయాల్సిందే అని చెప్పి చేసేస్తుండే డాడీ సో ఎస్ ఐ సీన్ ఆయన ఆయనతో పాటు చూశాను బట్ ఎవ్రీ వన్స్ గుడ్ అండి అండి నెగిటివ్ అంటే ఏం లేదు అవును చాలా గుడ్ అండ్ నాన్నగారు ఏదో ఒక విలేజ్ను దేన్నో అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఫోర్ విలేజెస్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు అని విన్నారు ఇప్పుడు దానికి మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలండి మళ్ళీ అది నాకు తెలిసి ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి ఆఫ్లో ఉంది సో మేము గ్రో అయ్యే కొద్దీ అక్షర ఫౌండేషన్ ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి అవును ఇప్పుడు అదే దాదాపుగా చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఆపేశారా ఇప్పుడు దానికి ఏమి చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఏమో అండి బట్ డొనేషన్స్ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంది డొనేషన్స్ నాన్నగారు లాగా మీకు సోషల్ సర్వీస్ ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుంది అండి ఎలాంటి పనులు చేస్తుంటారు అంటే ఆ ఊరు వెళ్ళడం నాన్న అడాప్ట్ చేసుకుని ఊరికి వెళ్ళడం ఎప్పుడు చెప్పుకోద్దండి బయట అంటే నాన్నగారు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కదా కొన్ని ఊరు ఆ ఊరికి వెళ్ళడం విజిట్ చేయడం అసలు అలాంటివి వెళ్ళాను మమ్మీ కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఎస్ ఇప్పుడు వెళ్ళాలండి మంచి చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు మీకు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎలాంటి సపోర్ట్ అయినా దొరుకుతుంది అని అనుకుంటున్నారా సపోర్ట్ ఆల్రెడీ దొరికేస్తుందండి మాకు అంటే ఈ మూవీ తీయడం వల్ల దొరుకుతుంది కానీ ఈ మూవీ లేకున్నా కూడా ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే మా డాడీతో ఉన్న అనుబంధం అలాంటిది అందరిది సో నేను వస్తున్నానంటే వాళ్ళ ఇంటి అబ్బాయి వస్తున్నట్టే చూస్తున్నారు సో ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఇట్స్ ఆర్ హోమ్ సెకండ్ హోమ్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో మీకు దగ్గర రిలేషన్స్ అని ఎవరైనా ఉన్నారా చాలామంది ఉన్నారండి పేర్లు అడగండి బట్ ఎస్ ఎవ్రీ వన్స్ ఫ్యామిలీ అలా ఫ్యామిలీ కాదు అంటే మీకు రిలేషన్ దగ్గర రిలేషన్ వీళ్ళు మాకు రిలేషన్ అంటే దగ్గరే అండి అందరిని ఫ్యామిలీ నేను అందరిని మామ బాబాయ్ అనే పిలుస్తూ ఉంటాను ఎవరెవరిని పిలుస్తుంటారు అందరు మీకు ఇష్టమైన హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అండి ఆయన గురించి నాలుగు మాటలు అమేజింగ్ ఆయన ఫంటోన్ కానీ అల్లరితనం కానీ మెచ్యూరిటీ కానీ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి సో ఐ లుక్ అప్ టు యాజ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్ ఆయన చూసి మీరు ఏమైనా యాక్టింగ్లో ఇన్స్పిరేషన్ కానీ అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు అండి ఆయన నుంచి ఆ డైలాగ్స్ నాకు డాడీ డైలాగ్ వేరియేషన్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారిది అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన డాన్స్ ఆయన యాక్టింగ్ ఆయన ఎమోషన్స్ ఆయన వేరియేషన్స్ కూడా ఆయన నుంచి తీసుకోవచ్చు ఒకసారి కొడతాడు రెండుసార్లు కొడతాడు ఇప్పుడు చెప్తా నీ అబ్బా బేవర్స్ నా కొడక ఇది కామెడీ షో అనుకుంటున్నావా ఏంటి కొడతావేంటి